귀하네. 대만 여행. 지금 타이베이로 가는 비행기를 이제 멤버들보다 조금 일찍. 하루 저는 먼저 멤버들은 내일 다 같이 가오슝으로 가는데 저만 오늘 제 매니저와 함께 타이베이로 먼저 갑니다. 아, 이번 일정 같은 경우는 멤버들은 가오슝 인 가오슝 아웃. 일정인데 저는 우리 팬 파티를 무사히 끝내고 타이베이에서 팬 사인회까지 있을 예정이에요 그래서 어차피 그럴 김에 타이베이로 들어가서 타이베이로 다시 돌아오는 비행기로 하면 좋지 않을까 싶어서 하루 일찍 들어왔고요 와 그래서 어제 너무 힘들었던 게 스케줄을 좀다 몰아놨어요 제가 최근에 게스트로 좀 나와달라고 섭외받은 막 유튜브라든가 이런 것들이 좀 있어서 또 친분이 또 있다 보니까 다 도와드려야죠 의리로 그래서 어제 유튜브 촬영 두 개의 게스트 하고 규현 t v 에 새롭게 오랜만에 커버 올릴 곡을 녹음하고 립까지 따느라고 새벽 1시까지 그래서 어제 아침 10시에 나가서 새벽 1시에 끝나서 돌아와서 짐을 못 샀거든요 씻고 뭐하니까 두셨고 짐 싸니까 새벽 3시쯤 돼서 거의 한 4시쯤 잔것 같아요 그리고 6시 반에 일어나서 공항으로 와가지고 지금은 보이시나요? 네, 입국 수석까지 마치고 라운지 있습니다 타이페이 같은 경우는 스케줄 말고 여행으로 간 적이 있었네요 <웃음> 한번 있었는데 아, 그때도 참 진짜 좋았던 기억이 있거든요 한 5, 6년 전에 제 중국어를 잘하는 우리 제 지인과 함께 와서 그때 뭐 지열곡 이런 데도 가보고 단스이도 가고 막 되게 좋았던 추억이 있거든요 저번에는 한 3박 4일 정도 시간이 있어서 좀 많이 둘러봤는데 이번에는 시간이 하루밖에 없어서 아마 진짜 그냥 타이베이 안에 있는 뭐 맛집 그리고 그냥 뭐 관광지 한두 군데 정도 보면 끝날 것 같습니다 그래서 성공할지 모르겠지만 타이베이 브이로그 시작하겠습니다 와. Tim은 정말 비를 몰고 다니는 것 같네. 갑자기 어제부터 타이페이의 비가 날씨가 이렇게 안 좋아지기 시작했다고 합니다. 타이페이 여행기를 좀 찍어야 되는데 망했어요. 아, 오늘 계획이 굉장히 많았거든요. 아, 일단 지금 밥을 먹으러 가야 되는데 지금 제가 밥을 맛있게 먹으려고 어제 마지막으로 밥을 먹은 게 8시 반. 아니, 아니야. 7시. 7시에 밥을 먹고 지금까지 공복이에요. 지금이 한국 시간으로 2시 반이거든요. 지금 19시간 안 먹, 아무것도 안 먹은 거야 빨리 식당부터 가게도록 하겠습니다 오늘은 원래 평소에 좀 많이 다니던 딘타이펑이라든지 이런 곳들을 가려고 했는데 그래도 새롭게 좀 타이베이의 다른 곳들을 소개해드리면 어떠, 어떨까 싶어서 현지 지금 타이베이 사람들이 많이 가는 식당을 좀 찾아봤습니다 그래서 거기로 갈게요 안녕 문문푸드 원래 줄이 좀 서있을 줄 알았는데 다행히 사람이 별로 없어 보여 안에 자리가 있습니다 자 여기 다와 어떻게 해야 돼? 왜 뭔데 이거? 번호를 입력해야 돼? 이거 왜 번호 입력해야 되지? 테이블 번호를 입력해 달라고? 하나 둘셋 올라가 볼까? 이게 유럽판 같고 그리고 요게 요게 맞는 것 같은데 비빔면 요게 맛있다 그랬어 아 근데 저다 영어라도 좀 있으면 좋을 텐데 아, 일단 파파고지 아 잘게 썬파 쪽파 있으면 좋잖아 어 아, 요거 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 농어 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 조림 하나 넣고 
양배추 건강을 위해서 이렇게 야채도 있어야 돼. 와 이거 특별히 그림이 있어서 다행이네. 요거 요거 와 요거 유명하다 그랬습니다. 닭이랑 조개가 들어간 스프. 이렇게 해서 810 달러. 아씨 또 뭐가 현금이야 이거. 야 씨. 영어가 하나도 없으니까 모르겠어. 영수증 필요 없는데? 어 유럽판 나왔다. 여기에 유럽판. 아 시시. 아 대파를 끓여달라고 했는데 대, 대파를 내가 빼달라 그런 거네. 아예 아나 진짜 망했네. 한국인 입맛에 그렇게 잘 맞는 면이라고 합니다. 야 근데 여기는 분위기 가 어떻게 되어 있냐면 바로 앞에 처음 뵙는 대만 모녀분께서 식사를 하고 계세요. 투명한 막 하나를 두고 지금. 같이 있거든요. 대만은 이렇게 합석하는 문화가 되게 자연스러운가 보다. 아, 시시. 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 와서 먹어볼까? 이게 바로 그 삼계, 약간 한국의 삼계탕 비슷한 거라는데 조개랑 삼계탕 같이 넣은 거고 닭이랑 이게 유로반 이게 농어조림입니다. 이거는 제가 실수로 팔을 빼버린 비윤면이고요. 요거는 이제 그냥 흔한 백수조림입니다. 먹어볼까요? 야, 추우니까 따뜻한 국물 잘 들어갈 것 같은데? 우와. 와 이거 약간 이거 은혁이 못 먹겠다 약간 비려 그 국물이 겨울에 먹으면 되게 따뜻하고 좋다, 좋다 그랬어 와 우와 와, 너무 따뜻하다 너무 좋다 한국 사람들이 좋아할 맛이야 이런 겨울에 이 양간 양배추에서도 뭔가 육수가 좀 나오고 닭이랑 조개에서 나온 게아 근데 이거 먹기가 너무 힘들어 그, 그릇을 왜 이렇게 작게 만들었어? 음 약간 보양식 느낌 난다 와, 와 해장되네 어 시시 아 마지막으로 나온 음식은 짜잔 굴요리에요 굴요리 너무 많이 시켰나? 아 근데 여기 이렇게 먹어도 그렇게 안 비싸다 그랬거든? 이렇게 32,000원이야 이렇게 많이 시켰는데 요게 그렇게 한국, 한국 사람들이 그렇게 극찬을 했던 음식이거든? 근데 원래 대파가 올려져 있어야 될 텐데. 면만 있는 것 같아. 타이베 사람들 신기, 희한했을 거야. 식당 사람들. 대파를 왜 빼지? 음! 음! 이거 약간 마라, 마라 들어가 있네. 와! 매콤하다. 좋다. 음! 넌 매우, 매울 수도 있을 것 같은데? 저랑 매니저가 되게 맵찔이에요. 근데. 맵찔이가 먹기 좋은 맛. 우리나 우리가 알고 있는 그 고춧가루의 매운 게 아니라 그 마라 그러니까 중합동의 그 매운 맛. 근데 충분히 먹을 수 있다. 아, 밥을 1 9 시간 참을 보람이 있어. 너무 부드러워. 너무 부드러워. 오케이. 조개를 하나 올려서 음아 국물이 너무 좋아 아 어제 술 먹고 올 거야 바로 해장인데 그럼 아, 이제 이제 그 그거 같거든요 한국 사람들이 주의하면서 먹으라고 얘기했죠 이게 맛이 우리가 아는 맛이 아니라 그랬어 그래도 서비스로 주셨으니까 그래, 다 도전해 보자 우리 오늘 여기서 먹어봤어? 무슨 맛인데? <웃음> 뭐 냄새 나쁘지 않은데? 맛은 나쁘지 않은데. 아 근데 이게 내 리뷰를 봤는데 한국 사람들이 조심하라 그랬거든. <웃음> 어? 젤리야? 야, 콧물이라니. 서비스를 주셨는데, 콧, 콧물은 좀 그렇고. 아, 근데, 약간, 굳이 표현하자면 콧물 쪽에 가깝긴 한것 같아. 근데 기분이 안 좋아질 뿐이야. <웃음> 사실 오늘 계획이 좀 많이 있었는데, 아, 호텔에서 나와서 택시를 잡는데, 야, 이 시간이 택시만 30분을 넘게 잡았어요. 그래서, 지금. 아 어, 원래 예정드렸던 무슨 거리가 있었는데 거기는 뭐 비도 오고 너무 지금 해가 져서 갈 수도 없을 것 같고 그 다음에 오는 이곳이 바로 이게 뭐였지? 용... 용신사? 아, 용산사 어, 이것도 많이들 
뭐 관광객 분들이 많이 오신다 그래서 시간이 지금 6시 반꽤 늦었는데도 사람이 굉장히 많거든요 우와 대박이다 아, 너무 이쁘지 않아? 와 인공 폭포가 있어요 와 와. 어우 씨 비가 너무 많이 와 보이십니까? 와. 사진? 나와? 나와? 저도 한번 봐봐 하나, 하나 둘셋 어, 여기 뭔가 인공으로 만들었겠지? 너무 잘 해놨다 야, 용산사 안내소가 있습니다 사실 저는 불교가 아니에요 아 그래도 뭔가 뭐 부처님에 대해서 저는 뭐큰 어떤 뭐 생각은 없지만 이곳이 뭐 관광지이다 보니까 이렇게 왔는데 자 이곳 같은 곳은 여기 말이죠 아, 막 여기 근데 지진도 있었고 폭풍 피해도 있었는데 다시 재건해서 이렇게 지금의 이 멋진 모습을 가지고 있게 된 곳이라고 하네요 다못 못 보고 나가겠다 그지 가자 우리 몇 시냐 어우 자 우리 지금 용산사를 들어온 지 5분밖에 안 됐지만 저희 다음 식사 식사 식사가 우리 지금 예. 30분 안에 가 20분 5분 안에 가야 되는데 가는데 30분이 걸려요. 출발해야 됩니다. 클라스입니다 지금 여러분. 와 여기 뭐야? 와 약간 이렇게 좀아 여기 되게 인테리어를 잘 해놨어요. 아이 잉어가 있어요. 아, 한두 마리가 아니야. 와 진짜 완전 대형 수족관을 만들어놨구나. 야 근데 진짜 운치는 건 뭔지 알아요? 이런 인테리어가 있잖아요. 인테리어가 있는데 여기서 조금만 고개를 돌리잖아? 그러면 마치 무슨 느와르 영화에 나올 법한 건물이 있어 바로 뒤에 저 옥상에서 밑을 내려다보면서 용산사를 바라보면서 저 옥상에서 아 그래 